Magandang araw po sa lahat, sana'y nasa maayos at mabuting kalagayan po kayo. Dito sa video na to, aking isishare ang isa sa mga trabaho ko bilang isang electrician. Dito sa container ship na aking sinasakyan, bilang isang electrician, ako yung in charge sa pagmonitor sa aming kargamento na river container. Hanggang sa port destination nito. Minsan, nakalagay ang river container on deck at uh, minsan naman nakalagay ito sa cargo hold ito yung cargo hold o yung pinakabodega kung saan nakalagay yung mga ibang kargamento namin at dito rin na minsan nakalagay yung mga river container na aking chinecheck minomonitor ko yung mga temperature ng bawat isa at saka kung meron ba silang alarma at kung gumagana ba ng maayos kung merong sira o problema ang isang river container at ang barko namin ay nasa biyahe pa, ako yung in charge upang uh, mag-repair nito. Kung ang barko naman namin ay nasa puerto, kailangan ko siyang i-report sa aming chief officer para mak-request siya ng service technician at sila yung magre-repair nito. Kung ang mga river container ay nakalagay sa loob ng cargo hold o sa bodega namin, kailangan ko magpaandar ng mga cargo hold blower para sa mga ito. Ngayon, nandito tayo ngayon sa engine room kung saan pupuntahan natin yung electrical panel ng mga cargo hold blower. So ngayon, i-start natin yung apat sa mga cargo hold blower. Ngayon, makikita natin na tatlo sa apat na blower ay eh, ayaw gumana. Ano kaya yung problema? So ngayon, ito troubleshoot ko kung ano yung problema nung tatlo, bakit ayaw nila mag-start. Ito yung terminal block ng bawat blower para do sa cargo hold. Ito yung terminal ng isa sa mga motor na ayaw gumana. Titignan natin kung meron tayong makukuhang resistance ng motor. Pero unahin muna natin i-check kung meron tong voltage. Makikita natin sa tatlong linya wala tayong na-measure na voltage. Ngayon, tignan muna natin kung meron tayong makukuhang resistance reading. Makikita natin na wala tayong makuhang stable na reading. Pero hindi ibig sabihin nito ay meron ng problema ang winding ng motor. Wala tayong makuhang reading dahil ang fan o ang rotor ng motor nito ay umiikot ngayon. Kaya naman umiikot ang fan o ang rotor ng motor nito ay dahil naapektuhan sila ng mga motor na naka-energize na. Ang isang paraan para mabilis nating malaman kung maayos ang winding ng motor na ito, maaari tayong gumamit ng Meger Test or Insulation Resistance Tester. Ito naman ang power and control circuit diagram ng cargo hold blower. Ito yung power line o yung main supply na 440 volt 60 hertz. Ito naman yung pinaka breaker. Sumunod ang contactor at ang electric motor. Ito ang ating transformer na 440 volts yung primary at 230 volts yung secondary. Ito naman ang green light para sa running indication ng motor. 
At ito naman ang white light para sa power indication ng electric motor winding heater. Ito naman ang stop push button. At sa baba nito ay ang start push button. At ang sumunod naman ang magnetic coil ng contactor para sa electric motor. Sa left side, makikita natin ang power circuit at ang sa right side ay ang control circuit. Masasabi natin na ito ay isang direct online starter na merong additional na component sa control circuit para sa winding heater. Makikita natin na ang transformer ay may dalawang fuse sa line 1 at line 2 ng primary winding. Ito ay may current value na 2 amperes. At makikita din natin may dalawang fuse sa secondary winding. Ang isa ay para sa control circuit ng contactor at ang isa naman ay para sa winding heater. At ito naman ang selector switch. Makikita natin base sa symbol ay ito ay isang double pole single throw selector switch. At ito naman ang magnetic contactor. Bukod sa meron siyang tatlong main contact para sa electric motor, meron siyang dalawang auxiliary contact. Ang isa ay normally closed na nakasiris sa winding heater ng motor. Ang isa ay normally open para sa holding contact ng magnetic contactor. Ito naman ay terminal connection kung sakaling maglalagay tayo ng emergency stop para sa control circuit. Ang isa sa mga una kong chinecheck ay ang mga power supply at ang mga fuse. Kung ang circuit ay energized or may power at gusto mong i-check ang fuse, gumamit ka ng voltmeter at ilagay mo ang test lead mo sa magkabilang linya ng fuse na nais mong i-check. Dito, meron akong nakitang reading na 440 volts. Ibig sabihin, ito ay blown fuse or open na. Ngayon, ilagay naman natin ang test lead sa sumunod na fuse. Makikita natin, matapos natin ilagay ang isang test lead na magkakaroon tayo ng reading na 29 volts. Once na ilagay natin ang isang test lead sa kabilang terminal ng fuse, makikita natin na 0 volt. I-verify natin ang input voltage sa fuse. At i-check ang voltage after the fuse. Pinakita ko lamang ang pag-check ng fuse sa isang circuit kung ang circuit ay energized o hindi maaring patayin ang power supply. Kung ikaw naman ay may kakayahan o maaari mong gawin na patayin ang circuit, ito ang magandang unang gawin. Hanggat maaari, iwasan po natin na magtrabaho ng live circuit dahil ito po ay unsafe. Ngayon, itatanggalin ko na mga fuse na dapat kong palitan. Ang fuse na ito ay isang ceramic type na fast acting na sa unang tingin ko pa lang alam ko na kagad na wala akong spare. Last time na umorder ako ng ganitong fuse ay hindi dumating pero ang dumating ay yung mga glass type fuse. Ganitong mga type of fuse lang ang available on board. wala rin naman akong spare na fuse holder para sa mga fuse na ito.
kailangan kong mapaandar ang mga carbon hold blower kaya kailangan kong magawa ito ng paraan. Ang voltage rating nito ay 500 volts at ang current capacity ay 2 amperes. Ang available kong glass fuse na pwede kong gamitin ay ang 250 volts 4 amperes. Ang isa pa sa magiging problema ay ang length ng glass fuse compare sa length ng ceramic fuse. Ang ceramic fuse ay merong diameter na 5mm at may length na 25mm. Samantala ang glass fuse, parehas sila na 5mm, subalit meron lamang siyang 20mm na length. Once na ipasok natin ang glass fuse sa fuse holder, may kita natin na maiksi ito at hindi ito aabot sa kabilang terminal ng fuse holder. Ngayon, gawan natin ng paraan. Kunin natin ang metal part ng isang sirang ceramic fuse at gawin natin tong extension terminal para sa glass fuse. Ngayon, masusubukan natin kung maaari ba natin gamitin ang 250 volts glass fuse kapalit ng ceramic fuses na 500 volts rating. Bago ko ikabit ang fuse nito, kailangan kong i-check ang circuit kung merong grounded o shorted na posibleng maging dahilan ng blown fuse. Ngayon, maaari ko na subukan kung mapapaandar ko ang cargo hold blower gamit ng glass fuse. Matapos kong i-check ang circuit kung merong grounded or shorted, kailangan ko din i-check ang glass fuse na ikakabit ko. Resistance reading, lahat naman ay okay.
after ko ma-switch on ang main breaker, susubukan ko nang i-start ang cargo hold blower. Ang apat na blower ay okay na. Ngayon ay kailangan kong puntahan ng mga blower upang i-check kung ito ba talaga ay umaandar. Gumamit ako ng papel upang mapakita na ang blower ay tumatakbo at merong suction air. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless you all.